Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um aplicativo que o pessoal tem comentado aí, que é o Ourolux, ele é um luxímetro, ou pelo menos ele promete ser um luxímetro. Ele trabalha com o sensor de luz, a maioria dos aparelhos celular é, que tem câmera fotográfica possui sensor de luz, apesar de nem todos os aparelhos o programa conseguir manipular esse sensor de luz. Então não são todos os aparelhos de celular que tem a opção de usar esse luxímetro. Estou usando aqui o meu iPad porque o meu celular mesmo ele não tem essa opção, mas o meu iPad tem. Então essa aqui é a interface do programa, ele tem aqui a propaganda do programa. Quando eu clico aqui em luxímetro, ele me mostra isso aqui, ó. ele me mostra uma escala, um botão de captura onde que eu posso usar como se fosse um hold e um, uma barra onde eu consigo calibrar aí a minha iluminação. Aqui no momento ele está me mostrando 1664 lux, pelo menos é o que ele está me falando. Você pode ver quando eu tampo aqui o sensor da câmera, ó, ele tem uma redução da quantidade de iluminação. A dúvida é, será que isso é confiável? Será que a gente consegue é, usar isso como luxímetro? Até na, nas opções do programa, ele mesmo fala que o luxímetro ele deve ser calibrado com um luxímetro é, aferido. No caso aqui eu tenho um luxímetro, eu já até mostrei o vídeo para vocês é, de como que ele funciona. Então eu vou fazer uma comparação aqui. Agora ele está marcando lá 1700 lux, a calibração ali está no meio. Como eu mostrei para vocês, o luxímetro a gente começa com ele tampado para ele zerar e aí eu destampo para ver a quantidade de iluminação. Nesse momento aqui, a sala tem 1072 lux aproximadamente. E o aplicativo né, da Orolux está marcando para mim 1700, uma discrepância muito grande, mais de 700, 600 lux aí. Vamos tentar calibrar e ver se a gente consegue fazer com que isso é, fique aproximado. Você pode ver que só de eu aproximar o braço aqui e fazer sombra no luxímetro, é, a gente tem uma variação, porque o luxímetro de verdade, né, o luxímetro calibrado, ele tem uma sensibilidade muito grande à variação de luz, contrário aqui do, do outro que tem uma variação bem discrepante. Então eu vou tentar calibrar aqui para deixar mais ou menos com mil lux. Então na medida que eu vou movendo aqui, ele vai diminuindo ali o luxímetro. Olha lá, 1030, 1071 para 1120, vamos tentar deixar mais ou menos com 1120, mais ou menos. E aí ele é bem difícil de calibrar aí a quantidade de lux. Então, 1187 para 1148, 1150, mais ou menos aproximado, ok? Acho que é o melhor que eu vou conseguir aí é, de calibração. Agora eu vou acender a luz da sala, vocês vão poder ver até na, na tela do iPad aí, que vai dar um reflexozinho, que eu vou acender uma luz que está quase em cima aqui dos aparelhos, vamos ver se a variação vai ser a mesma. Bem, acendendo a luz aí, a gente viu que o luxímetro calibrado, né? Ele foi para aproximadamente 1.300, 1.280 e... O Orolux ele continuou nos 1187 e não teve variação nenhuma. Isso mostra uma falha e mostra que o sensor né, de um celular, ou sensor aqui no caso do iPad, a variação é uma coisa bem complicada. Lá. Agora ele está tendo uma variação negativa e a gente nem está manipulando aí a sombra. Você pode ver que quando eu tampo ele cai bastante. Quando eu tampo aqui ó, o luxímetro ele cai também, mas não está caindo na mesma proporção. Agora ele está aumentando, ela ficou 634 e o luxímetro em 1082. E a gente tem vários motivos aí para essas variações. Primeiro que o sensor ele é interno, né? Eu tenho aqui a câmera e esse sensor fica na parte de dentro. Já aqui no luxímetro eu tenho um sensor aqui que ele está numa tampa esférica, então ele recebe luz de várias direções. Né? E essa luz de várias direções faz uma grande diferença. Talvez até o sensor, se o sensor aqui do caso do iPad ou da câmera de vocês aí fosse um sensor externo, né? com uma tampa semi-esfera, metade de uma esfera, talvez eu teria uma variação bem parecida. Mas isso mostra para a gente que a gente não deve confiar muito nesses aplicativos aí que prometem fazer medições, mesmo porque um aparelho de celular né? ou um iPad aqui no caso, 
não são aparelhos para medição. Eles são usados para muitas outras coisas, mas não é o aparelho mais adequado para fazer uma medição de luz. No caso, o luxímetro ainda é a melhor opção. Fica aí como uma dica, é bacana a gente ver variação de luz e tal, mas não pode ser levado ao pé da letra aí a medição desse aparelho, porque a calibração dele não é boa, a variação, a sensibilidade dele não é adequada para uma variação de luz aí real, beleza? Tá aí para vocês mais uma curiosidade aí sobre o mundo da elétrica. Valeu pessoal, até mais!